こんにちは今回は無農薬コメコの焼き餃子と水餃子のレシピになっています材料は概要欄にも載っていますのでよかったらそちらもご覧になってみてくださいというようなあの複雑な材料はないんですけどあっという間に簡単にできますあの中に入れていく種なんですけどお好みの具材であの作っていっていただければいいのかなと思います私は健康的にあの育った豚肉のひき肉と有機小松菜と玉ねぎ麹とかが入っていますあとはあの天然上手のお醤油とか醤油麹とか塩麹とかあの無添加なオイスターソースとかごま油ちょっと入れたりとかしてもあのお好みで美味しいと思うのでやってみてくださいだし粉を入れてもいいかなと思います無農薬水ほちから 220g と有機片栗粉7 120g と有機片栗粉 70g が入っていますそこに自然塩を 2.0g 入れましたでぐるぐると混ぜ合わせていきますもうあの米粉のうどんとかと作り方は一緒ですここに熱湯を注いでいきますあの米粉によって熱湯の分量が変わっていくかなと思うので 130g あたりからちょっと調節していただけるといいのかなと思います熱湯ザザって注いでもらったらあの押し混ぜてゴムベラまだネットで熱いのでやけどしてしまうと大変なのでゴムベラなどを使って押し混ぜていきますしっかりとギュッギュッと押し付けていきますでカードの方がちょっとやりやすかったのでスケーパーとかカードに持ち替えてあのギュッギュッと押し付けてやっていますでだんだんとこう生地を押し付けていくとまあ、少し手でちょっと熱いけどいけるかなっていう感じになってきていただけたらちょっと手に持ち替えてもらって手に書いていただいてキュッキュッとあの押し付けながら生地をまとめていく感じになりますでやっているとだんだんとつるんとした感じの生地になっていってくれるかなと思いますちょっと私あの手が大きいのでボールだとやりにくいのですいませんこね台に変えましたこんな感じであの折り曲げても切れない感じで伸びのあるちょっと今伸ばしたら切れましたけどこんな感じで伸びのある感じになってつるんとちょっとペタッと張り付くかなみたいな感じのあの手のか触る感覚になったら OK ですで生地はあの今度ギャーズ餃子の皮をカットする前にしていくんですけど結構反発するしっかりした生地なので中心部をもしっかりとなんか力を入れて押し回していくとこんな感じのあの綿棒みたいな棒状になってくれるかなと思います無農薬米粉を軽く振るっていますあの米粉は振るいすぎてしまうとどうしても生地が乾燥してしまうのでだけど振るわないとあのペタペタしてあの生地が伸ばしてっていうのが難しくなるので軽く振って足りなかったらちょっと付け足してみたいな感じがいいかなと思いますこんな感じでだいたい17個18個、まあ、20個いかないかなくらいな感じでいつも作れているのでそれくらいの分量になるのかなと思いますお好みでやってみてください私はだいたいあの5個ぐらい5枚ぐらいあの餃子の皮を仕上げたらあの餃子のあんを包んでで次5個つつ作ってっていう感じでやっていますその方がなんかどっちも乾燥をちょっと防ぎたいかなと思ってそんな感じでやっていますこんな感じで綿棒とかを使ってなんとなく全然丸くはないんですけど丸い感じにしてあのあんを包んでいきます簡単な包み方でいつもこんな感じであのひだひだが上手にできる方はひだひだにやっていただけた方がいいかなと思うんですけど私はいつもこんな簡単な感じの餃子の包み方であっという間にできる感じでやっていますでこの時あこんなに米粉はいらないんですけど軽くあのバットとかにあの米粉がふるってある方がいいかなと思いますな,なんとなくザザザって手で入れてしまったのであんなに米粉があってすいませんあのどんどんこう作っていっていますこの時に粉をあまりふるってしまっているとキュッキュッてやった時にあの乾燥してつきにくかったりとかするのでそこら辺のなんか塩梅がなんとなくこう粉がありすぎないけどただないとこうペタペタしちゃうのでっていうところでその中間いい感じの中間地点を探していただいてあの仕上げていっていただけたらいいのかなと思いますこれはまた違うあの人参とかも入ったお野菜たっぷりバージョンでやってみました油を引いていないフライパンに餃子を並べてフライパンをあの強火で熱していますあの餃子の皮が皮同士がくっつかないようにちょっと注意をしながら並べていますそこに熱湯を注いでいただいて熱湯をしたらすぐにあの蓋をして蒸し焼きにしていきます火は強火ですでだんだんとこう
立っていく、まあ、餃子の焼き方皆さんご存知だと思うんですけどすいませんあの飛ばしてください蒸し上がるとパチパチっと音がするのでそしたらあの蓋を開けてもらってフライパンの側面にあのごま油だったりあの浅草用の菜種オイルだったりごま油なんかをひとたらししてもらって蒸し上がっ焼き上がったらあの出来上がりになりますこんな感じであの焼き上がりました米粉の餃子はちょっと見ていただくとあのとか作っていただいた方とかはご存知の方とかもいらっしゃると思うんですけど皮にどうしてもこう焼き色が薄い感じなのですいません美白餃子とか勝手に作ってみたんですけどでもあの焼き色は薄いんですけどもちっとしてて餃子は米粉かなって個人的に思う感じで美味しくなあと思って結構あのリピートをして作っている感じになっていますアリサンさんのベジマー,マーランジャンなんですけど辛いものちょっと痺れる辛さがお好みの方はあのおすすめです結構辛いのでちょっと少しずつ召し上がっていただけたらと思うんですけど美味しいですこれは水餃子バージョンですあの沸騰したお湯にあの餃子をまあ、水餃子の作り方と一緒です餃子をポコポコと入れていっていただいてあの茹で上がったらもう取り上げていただいてお好みであのお醤油とかマーラジャンもいいですしラー油もいいですしあのお好みな酢醤油とかで食べて,いって召し上がっていただいていいのかなと思いますもう水餃子はも,うもっちりしててもう米粉の、うん、圧勝かなって個人的には思っていますあのはいもちもち感が美味しいと,とっても美味しい餃子になっているのでよかったらあの作ってみてくださいあの包んだ生餃子はあは冷凍保存ができるのでこんな感じでぐるぐるにラップにしてあの冷凍して召し上がっていただくのも大丈夫かなと思いますすいませんこんな感じですご覧くださいまして今回もありがとうございますおいしい餃子になりますようにありがとうございます